As I said before, there's a lot of wonderful teaching on forgiveness. Как я уже говорил ранее, что очень много чудесных просто учений на прощение. Forgiveness is unconditional. Потому что прощение, оно тоже не имеет никаких границ. We are commanded to forgive. Потому что мы нам мы заповедованы, чтобы прощать. Ишуа said, if we want to be forgiven, we should forgive. Ишуа говорил, что если мы хотим быть прощенными, то нам необходимо прощать. I believe forgiveness is an is an emotional response to the one who offended us. Я думаю, что прощение это эмоциональный ответ или реакция наша в ответ на то, если кто-то нас оскорбляет. It's emotionally releasing somebody. Это эмоциональное высвобождение кого-либо. It's choosing to have a greater concern for them after they offended you than before they offended you. И это вы просто избираете, что вы будете о них как бы заботиться больше чем вы заботились за ними до того, как они вас обидели. Now, let's read verses 17 through 21. Пожалуйста, с 17 по 21, кто уже нашел, прочтите. Somebody read that. So we know that forgiveness is a principle we all need to walk in. Итак, прощение это тот основной принцип, в котором нам необходимо ходить. But as we walk in authority, and just as we walk as believers, there is going there are going to be people who do us wrong. Знаете, если мы будем находиться в положении власти, двигаться в этом направлении, или будем просто верующими, то будут люди, которые просто будут делать нам что-то неправильное. Будут люди, которые будут обижать нас, оскорблять. И у нас собираются быть враги. Позвольте мне сказать нечто о врагах. Знаете, наши враги — это не обязательно Божьи враги. Может быть, но не всегда так. Now, if we were all very honest, если мы будем все очень честны, you may have an enemy in this classroom. Может быть, у вас есть враг в этой комнате. You may be having some real struggles with somebody here. Может быть, у вас есть некоторые проблемы в общении с кем-то здесь. It could be somebody you're rooming with. Может быть, это кто-то с кем вы разделяете комнату. It could be somebody you're sitting next to. Может быть, кто-то, кто рядом с вами прямо сидит. No, I don't want to make anybody uncomfortable. Не, не хочу никого, чтобы кто-то чувствовал себя неудобно. Но, but I have found that yesterday's enemies are today's closest friends. Сегодняшние близкие друзья. This has been the case in my life. Это был такой случай в моей жизни. Some of the people I had the most difficulty with ended up in time being some of my closest friends. Закончилось все тем, что мы стали очень близкими друзьями. Because you had to work through things with them. Потому что мы через нечто проходили вместе с ними. You know, the Bible says. И Библия говорит. I think it's in Psalms. Это в Псалмах записано. That when a man's ways please the Lord. That when a man's ways please the Lord, что когда человеческие пути они угождают Господним, he makes even his enemies be at peace with him. Он даже приводит к тому, что его враги они заключают мир с ним. So one of the greatest challenges we have is understanding and learning the ways of God. Итак, самый большой вызов, который мы имеем, это понимание и учиться путям, понимать и учиться путям Господним. Moses said of the children of Israel, "These people have known my acts, what I've done. Эти люди не имеют, не понимают того, что я сделал. But they did not know my ways. Они не знают моих путей. I want to know the ways of God." Но я хочу знать пути Божьи. The children of Israel had so many opportunities to learn the ways of God through the trials and difficulties. И у народа Божьего было столько много возможностей, чтобы научиться путям Господним через все эти сложности. You know, if you do a study of when the children of Israel went out of Egypt and from when they they went up 
to enter the, the promised land. Если вы займете с изучением того, что где народ Божий начал свое путешествие и когда оно закончил, что происходило. И включая время во время, когда было проведено на горе Синай. It was about 18 months. Это было 18. Это было порядка 18 месяцев. So they were in the will of God for 18 months. И так они находились в воле Божьей в течение этого времени. They received the word of God. Они принимали слово от Господа. God was preparing them for battle. И Господь готовил их к брани. But along the way they had many difficulties. Но на пути у них было очень много сложностей. But when they came up to the edge of God's provision. Но когда они to the edge. At the edge the Edge. It's like a, when you come to a cliff, it's the edge ah, you когда, fall off. И когда они пришли просто к um, uh, концу Божьего обеспечения, they chose to believe a bad report and wandered without destination for 38 and a half years. И они вы, вы избрали то, чтобы послушать uh, плохого того доклада, который был, и они порядка 43 лет блуждали с чем-то месяцев по и ходили туда-сюда. Now God was still leading them even those 38 and a half years. The pillar of cloud and fire was still leading them. 48 лет он их все еще водил по пустыне и все-таки он им еще руководил там. But there was no purpose really where they were going. It was just without destination until this generation died off. И не было просто никакой цели в этом. Просто это было никакое предназначение. Они просто ходили там до того времени, пока все поколение первое не вымерло. They never learned the ways of God. Они никогда не научились путям Господним. They were always crying out for Him to do this and do that. Они всегда просто взывали к Нему и говорили, чтобы Он сделал им это и сделал им это. So we want to learn God's ways in vindication and in resolving conflict. Итак, мы научимся путям Господним в оправдании, в разрешении конфликтов. Now I know we talk about about this more in other classes, but I just want to touch on something as it relates to authority. Because you're going to have people come against your authority and you need to know how to deal with it. So we have a responsibility to forgive, to release our offender. Ответственность простить, высвободить нашего обидчика. And then transfer the responsibility for vindication to God. И затем отдать или передать responsibility и передать обязанности об оправдании Богу. We said earlier that this word vengeance means from justice. И мы говорили ранее, что это слово оправдать, оно значит из Суда. So vengeance means that from justice this thing is set straight. Что это значит оправдать от суда и что эта вот вещь она будет вы исправлена. How many of you have had something unjust done to you in life? А кто из вас имел что-либо, что было неправильно по отношению к вам сделано кем-то? Несправедливо. The 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 question is not who. The question is how many times this year. А вопрос не в том, а кто это сделал, но сколько раз в этом году это произошло. А все мы имели такие случаи, что было что-то к нам сделано, что не было справедливым. В 18 стихе написано, что Павел говорит, не мстите за себя. Но дайте место к но дайте место гневу Божию. Because God says, I, vengeance is mine, I will repay. Ибо написано, мне мщение, я воздам, говорит Господь. God will repay. Господь воздаст. God is a God of vengeance. Бог, он Бог, который оправданный Бог. This is very clear. И это очень ясно здесь. But our response Но наша реакция, наш should ответ. be to bless our enemy. А должна быть той, чтобы мы благословляли наших врагов, прощали, делали добро им, побеждали зло добром. We should not take the position of sitting down like Job did and waiting. I mean, I mean, like Jonah did and waiting for the fire to fall upon them. Мы не должны занимать ту позицию, как и и Иов сделал, что он сел просто ждал, пока огонь не сойдет на этих людей. 
Many times we say we forgive people, Очень часто мы говорим, что мы прощаем людей, but we ignore them and we hold them at a distance. но мы на самом деле игнорируем их и держим их на большой дистанции от себя. We, we really say, I'm gonna punish you. Vengeance is mine. I'm gonna repay you. Говорит, э, на самом деле, что мы делаем, мы говорим, что я воздам тебе, I'm gonna repay я you by, being, тебе. by ignoring you and being и cold тем, to you. Что, э, я буду холоден к тебе и буду тебя игнорировать. Now, if you want to learn the ways of God, do what the Bible says. Если вы хотите научиться путям Господним, то делайте то, что Библия говорит. So Paul says God is an avenger. Итак, Павел говорит, что Бог есть воздаятель. God will repay. Что Бог он во If we don't understand this aspect of God's character, если мы не поймем аспекты этого Божьего характера, we're going to go through life feeling whipped around by every circumstance and every injustice. То в каждом таком в каждом неправильном отношении к нам мы будем чувствовать себя очень изнеможденно. But we can forgive freely. Но мы можем прощать очень просто. We can do good and bless them and just release this thing to God. Мы можем делать добро и благословлять этих людей просто высвобождать их. You can be sure if people have done you wrong. Можете быть уверены в том, что если люди что-либо сделали вам неправильно, they've probably done other people wrong. И может быть они причиняли боль другим людям. They probably have a character deficiency. И вот у них вот такие вот характерные черты просто. And even now are probably already beginning to experience some of the reproofs of discipline in their lives. И может быть сейчас они начинают переживать как раз это отражение в своей жизни. Another passage says, "When you see your enemy fall, don't rejoice. Or God will turn away His wrath from him. Because you know why God is wanting us to be the first, because of our godly response to them." Почему Бог хочет, чтобы мы так реагировали на это? Потому что это будет наш такой ответ, основанный на вере в Бога. Если бы мы ходили в путях Господних, потому что очень часто мы являемся как раз теми людьми, которых использует Бог, чтобы поднять их. But God is a God of vindication. No, Бог is Бог оправдания. Now we can look at many, many instances in the Tanakh. И мы можем посмотреть на очень многие примеры в Танахе. Но мы не будем сейчас на это время тратить. Я хочу одно из них упомянуть. Помните, я упоминал историю раньше о Давиде и Семее. Was a wicked man. Этот человек он был нехорошим человеком. He really did deserve to die. Он на самом деле заслужил, чтобы умереть. David comes back into the city after he delivers him from Absalom. И Давид он возвращается в город, когда он освобождает его от Весалома. And this man meets him, and he's very humble now. Shimei meets him, and he's very humble. Он пытается спастись, но он очень смирен по отношению к этому человеку. I'm sorry for this. Я очень прошу прощения за это. Please don't take my life. Не забирай мою жизнь. David's mighty men says he deserves to die. Let me strike him down. Но Давид, мужи Давида говорят, позвольте, позволь нам убить его. He deserved to die. She may know he deserved to die. И семей он знал, что он заслуживает смерти. He said nobody's going to die today. Но Давид говорит, что никто не умрет сегодня. Now later, David's on his deathbed. Но гораздо позже Давид, находясь уже на своем смертном отряде, и говорит Давид своему сыну Соломон, и говорит, ты помнишь, что этот человек сделал мне? He did me wrong. Он сделал мне очень неправильно. He says, make sure his gray hair does not go to the grave in peace. Но говорит, ты удостоверился в том, чтобы все две волосы не ушли в землю в мире. Now I used to look at this and I used to think, well, David was just unforgiving. И я смотрел на это местописание и просто думал, что Давид, он просто не прощал. Он просто в своих преклонных летах, он стал, все это горечь стал всплывать. Может быть, я не прав, но насколько я понимаю принципы путей Господних. Я верю, что Давид знал, exactly что он делал. А Давид, я думаю, что я верю в то, что Давид сделал, знал точно, что он David said to Solomon, he says, God's given you wisdom, you'll know how to handle him. Давид говорит Соломону, 
Бог дает тебе мудрость, и ты знаешь, как разобраться. I believe David and Solomon saw a rebellious heart in this man that needed to be judged. David and Solomon both saw a rebellious heart in Shimei that needed to be judged. что Соломон и Давид они оба видели это бунтарское сердце этого человека и что необходимо, чтобы было правосудие. David promised that he would not do it. Давид обещал, что он не будет этого делать. So David dies. Давид умирает. Solomon calls Shimei in. И Соломон призывает семья. А он говорит ему, ты помнишь, что ты сделал моему отцу? Если ты будешь поступать хорошо, ты будешь жить. Но в тот день, когда ты оставишь Иерусалим, ты умрешь. Он установил ему тест. Он знал, что Бог будет судьей. Он знал бунт, находящийся в сердце этого человека. И он говорит, что то, что ты говоришь, это хорошо. И сказано, что три года спустя этот человек сказано, что его Осел он вышел из города. This man showed absolutely no fear of God nor fear of the king. Этот человек не показывает абсолютно ни страха царя и страха Господня. He goes out of Jerusalem. Он просто выходит из Иерусалима. Solomon hears about it. И Соломон слышит об этом. This is Shimei's decision. Это решение семьи. Strike him down. Там его оставьте. God brought vindication. Бог принес оправдание. You see, when you say, "Well, Wayne, how long does it take for God to bring vindication?" А почему же так много времени Богу необходимо то, чтобы принести оправдание? I did a message on this one time. И у меня была проповедь на эту тему. You can see in the Bible. Вы можете видеть в Библии. God will bring vindication immediately at times. Что Бог он приносит свое возмездие сразу же в сразу же. There was a story of the widow. И история была о вдове. That was showing kindness to Elisha. И она показывала uh, доброту к Илии. Elisha gives her a prophetic word. И Илия дает ей пророческое слово. Leave the country for, for a period of time. There's coming a famine. Оставь uh, в страну на какой-то промежуток времени, потому что голод приходит. This woman had been very kind to Elijah by providing him a home. А Elisha, a, a, женщина, a flat. Эта женщина была a очень flat. добра к Илии. Она обеспечила его квартирой. And uh, after the famine, she comes back. И после голода она возвращается назад. And her house and her land has been given to somebody else. И ее дом, ее земля, они отданы кому-то еще. It says she goes to the king to ask for vengeance. И она сказано, что идет к царю и за правосудие. She wants vindication. She wants her home and her land back. И она хочет правосудия, чтобы она хочет, чтобы ее земля была и дом были отданы. At the very moment she comes to the king's palace. И в тот самый момент, когда она подходила к царскому. Elisha's assistant is talking to the king. А как помощник Илии, он говорит с царем. And the king says, "Tell me some of the great things Elisha has done." И царь говорит ему, скажи мне о тех великих вещах, о которых Илья делал. He said once Elisha prayed for a woman's son and he came back to life. Однажды он молился за женщину, за сына женщины и он воскрес. And the king was saying, "Wow, this is amazing." И царь говорил, "О, это действительно чудесно." At the very moment, и в тот момент, the woman whose son was raised to life, this woman comes in. Gehazi says, King, this is the woman. He said, what can I do for you? He said, I want my house and land back. Immediately it was done. Immediately he took care of it. There was immediate vindication. Было сразу же оправдание. You can see other instances where it took three years. И правосудие восторжествовало. Некоторые разы это брало больше несколько лет. You remember the story of the Gibeonites? You know who the Gibeonites were? I don't know. Gibeonites. These were the ones when Joshua came into the land. Когда Джошо зашел, пришел в землю. These people came with real moldy bread and Torn clothes. Ah, Evie. Yeah. Okay. They came. 
And they said, we're from a far country. А, они переодели, помните, они одели такие вещи старые, сухой хлеб we взяли. Know, сказали, мы издалека пришли, очень далеко мы живем. We know God is with you. И мы знаем, что Бог, Он с вами. Please show us kindness. И, пожалуйста, Make a covenant with us. Покажи, покажи нам свое доброе отношение, заключи с нами завет. They did not pray, they did not inquire of the Lord. Они не молились, они не взывали к Господу. They find out a week later that these guys are right around the block. А потом они uh, нашли, что эти ребята живут буквально за кварталом, за углом. They knew they must keep to that covenant. Но они знали о том, что им надо было придерживаться теперь этого завета. So they made them slaves in the house of the Lord. И они сделали их рабами в доме Господнем. To carry buckets of water and serve the priests. Чтобы они тащили воду при храме и служили там. And they did this for hundreds of years. И сотни лет они это делали. Well, King Saul comes along. А когда Саул приходит. And in his zeal for the Lord, и в его uh, этой ревности по Господу, he tries to wipe out the Gibeonites. И он пытается стереть лица земли Ивеев. It just shows Saul's lack of judgment. И просто показывает это uh, недостаток uh, правосудия в Сауле. And his lack of sense of conscience in doing what is right. И недостаток uh, понимания того, что он Нужно сделать и как это сделать правильно. But anyway, he tries to wipe out these Gibeonites. И он пытается как бы стереть лица земли этих евреев. Saul dies. Saul умирает. David goes through all his trials and becomes king. Who? David. И David он становится царем. And the land has a famine for three years. И земля она переживает голод на протяжении трех лет. How many of us have been in a famine spiritually and never inquire of the Lord? А кто из вас находился вообще в этом таком духовном голоде и никогда не взывал Господа? David inquires of the Lord. God, why are we having this famine? А и Бог он взывает Господу и спрашивает его, почему мы находимся в этом состоянии голода? God says it's because of what Saul did to the Gibeonites years ago. И Бог говорит это из-за того, что Саул сделал к сынам Ивеевым uh, много лет назад. Now, I don't know how this was spoken to David. Я не знаю, каким образом uh, это было сказано Давиду. But David was such a man after God's own heart. Но Давид был таким человеком по сердцу Божьему. Many of us would say, well, that was what Saul did. I'm not responsible for that. Многие из нас скажут, но это то, что Саул сделал. Я же это не ответственен за это. But he knew he was a successor to this kingdom. He was responsible. Но он знал, что он был ответственен за это царство. And God was holding David and his king responsible for something a wicked king did years ago. И Давид остается все еще ответственным за то, что Саул сделал много лет назад. This speaks of the ways of God. И это нам говорит о путях Господне. David wanted this famine to lift. Давид хотел, чтобы этот голод там был убран. And David Hears from God what to do. И Давид слышит от Господа, что ему делать. He goes to these lowly slaves who have no voice in Israel. И он идет к этим самым низшим рабам, которые не имеют никакого права голоса в Израиле. I mean, they're the lowest of the low. Они самые низкие из низких. And King David comes and says, "What can I do to make this right?" И царь Давид приходит и спрашивает, что я могу сделать, чтобы упрядочить отношения. And you hear in these Gibeonites statement the pain and the hurt of what they experienced. И вы слышите в том, что отвечают сыны Евеевы, всю эту боль. They said this man, this man Saul, sought to destroy us. Потому что этот человек он искал того, чтобы разрушить, убить нас. You see the hurt they had been carrying for years. Видите, что эта горечь, эта травма, она была в их сердцах годами. They had no way of approaching the king. Они не имели никакого пути, чтобы достигнуть и прийти к царю. They had no voice in Israel. У них не было никакого права голоса в Израиле. But a man of God who had a heart for God. Но муж Божий, который имел сердце Божье. Goes to them and says, "What can we do that you will bless the inherit, bless the people of Israel? What will you, what can we do that you will bless us?" И спрашивают этих людей, что мы можем сделать, чтобы ты благословил народ Израиля. И знаете, это самый такой нужный вопрос, который нужно спросить. Что uh, я могу сделать, чтобы ты благословил меня? Kill some of Saul's sons. Мы хотим, чтобы ты убил, расправился с некоторыми из сынов Саула. And David 
says he he hung them before the Lord. И сказано, что Давид он повесил их. повесил их, убил. As a result the famine lifted. И в результате чего When you study this out, you can't you can't know exactly how long, but I estimate between 40 and 60 years it took before God to vindicate these Gibeonites. 40 to 60 years from the time this happened, from the time they were vindicated. Итак, не знаю точно, но когда мы размышляем и изучаем это, то порядка от 40 до 60 лет потребовалось, чтобы оправдать этих сынов Евеевых. Времени столько потребовалось. Well, this is a whole teaching. I could give you example after example of different of lengths of time, how long it took for God to vindicate. И я могу вам дать пример за примером, что сколько времени ушло на то для чтобы Бог он принес это правосудие, оправдание. Turn to Revelation chapter. Откровение, пожалуйста, откроем. Six. Шестая глава. You may say this is getting discouraging, Wayne. Можете сказать, это очень так не ободряет нас. You know, I want immediate vindication. Я хочу, чтобы сразу было правосудие. Sometimes it, there's examples in the Bible of one year, three years, five years, ten years, forty years. Иногда примеры один year, один год, три года, десять лет, пятнадцать лет, сорок лет. Look in Revelation six, verse nine. Пожалуйста, шесть, девять откровения. Посмотрите. Verses nine and ten. Девять, десять. Somebody read that. You go ahead. И когда он снял пятую печать, я увидел под жертвенником души души убитых за слово Божие и за свидетельство, которое они имели. И возопили они громким голосом, говоря: "Да коли владыка святой истины не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу". These people have been waiting for centuries. Эти люди, они ожидали столетия. Somehow, in the sovereignty of God, these people have been waiting for centuries. И каким-то образом эти люди, они ожидали сотнями лет. Now, if you you look on later in the book of Revelation, you see that this they are finally vindicated. И если будете дальше читать в книге Откровения, что в конце концов все-таки пришло оправдание, правосудие. These people are not crying out from a bitter heart. И эти люди они не взывают из-за горечи, которая находится в их сердцах. These people understand the ways of God. А эти люди они понимают пути Господни. They know that the government of God must be vindicated. Они знают, что правление Божье должно воздать. God's government must be avenged. Что Божье управление оно совершит. Turn to Second Corinthians chapter ten. Второй Коринфянам десятая глава, пожалуйста. Sometimes, иногда. God's delays in vengeance are related to changes that we need to make. То время, когда Бог воздает, оно зависит от того, какие изменения Бог хочет, чтобы мы имели. This word "avenge" is only used about five or six times in the New Testament. This uh, Greek word for "avenge," of, like ah. vengeance, avenge. Итак, uh, это греческое слово, uh, которое мы здесь применяем, uh, воздаяние. This is one of them. Это одно из них. And Paul is talking about spiritual warfare here in Second Corinthians ten. И Павел говорит о духовных вещах во втором Коринфянам десятой главе. We use these scriptures a lot in prayer. Мы очень часто используем эти места писания для молитвы. But in verse six, Paul says something very interesting. В стихе Павел говорит очень нечто интересное. He says, "I will be ready to avenge all disobedience when your obedience is complete." И готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится. What Paul saying is to the Corinthians. И то, что Павел говорит здесь Коринфянам. He's saying you're having church problems. Он говорит, что у вас есть церковные проблемы. You have difficulties in the congregation here. У вас очень трудности большие в общине здесь. And until you stand with me in the discipline that I need to bring. И до тех пор, пока не произойдет это дисциплинарное воздействие на вас, которое я буду делать, я не приду, не буду осуждать их непослушание до тех пор, ваше, пока ваше послушание не будет полным. Paul saw things that needed to be done there, but there was obedience in the Corinthians that first had to take place before he would bring vengeance. И 
Павел видел эту проблему, существующую там, но прежде всего необходимо, чтобы произошло изменение в этих людях, прежде чем он придет и наказание будет на тех, кто не послушает. И когда я читал это, я понял вдруг, что это то, как работает Бог. Many times we're ready to, to, to see God avenge some wrong that's been done to us. И очень часто мы э, желаем, чтобы Божье возмездие, оно настало как можно скорее, если кто-то что-то нам причинил какую-то боль. But, uh, God is wanting to use this circumstance to get our attention. Но Бог хочет использовать эти обстоятельства, чтобы получить наше внимание. We may feel the other person is 90% wrong, and we're only 10% wrong. И мы можем думать, что этот человек, который нас обидел, он на 90% не прав. Мы можем быть только 10 неправы. But I have found until I clear up and repent of my 10%, then I don't feel God is free to deal with this 90% run wrong with me. Но я пришел к тому, что пока я не разберусь со своими 10%, Бог не сможет э, начинать э, работу с теми 90 в другом человеке. Somebody may say something harsh to you, and it may hurt you. Очень э, резко кто-то может сказать вам. But in reality, they may be responding to some attitude that you have. Но на самом деле, может быть, они просто реагируют на те отношения, которые вы имеете. You may need to go to them and say, "Will you forgive me?" Вам необходимо пойти к ним и просить о прощении. For my attitude, I, I had a proud attitude. За а мои отношения, за мое отношение, которое я имел, это может быть гордое отношение. Don't point to what they did. Не указывайте на то, что они сделали. Take responsibility for what you did. Просто возьмите то ответственность за то, что вы сделали. Forgive them. Простите их. But take responsibility to ask for forgiveness for what you did. Просто выполните то, что вы должны сделать, и просите прощения за то, что вы сделали. Well, finally, let's look at one passage. Давайте еще в одно место. Luke chapter 18. Обратите внимание. Лука. 18. 18. глава Луки. You say, well, Wayne, what does Yeshua say about this? А вы можете спросить, Вейна, что же Иешуа говорит об этом? In verses 1 through 8 is the parable of the persistent widow. И с первого по восьмой стих мы тут видим притчу о суде неправедном и настойчивой вдове. Иешуа taught this parable to teach people to always they should always pray and not lose heart in verse one. И в первом стихе он сказал им притчу о том, что не должно что должно всегда молиться и не унывать. But look what this person is praying for. Но посмотрите за что человек молится. It says in verse two, there was in a certain city a judge who did not fear God nor regard man. Тут во втором стихе сказано: в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. In verse three, now there was a widow in that city. И в третьем стихе в том же городе была одна вдова. Now a widow is the most helpless individual you can find. Знаете, вдова это самое беспомощное существо, которое только можно найти. It's a picture of someone who has no connections. Это картина кого-то, кто не имеет вообще никаких связей. Paul, when he talks about the godly widow in 1 Timothy 5:5. А в первом Тимофеи, когда Павел говорит в пятой главе, пятым стихом о вдове, she has no one. She can only cry out to God day and night to meet her needs. Она не имела никого. Ей необходимо было самой взывать день и ночь Господу, чтобы он встретил ее нужды. So this is a person who has no connections for a lawyer, has no money to bring any justice about herself. Итак, у этой женщины нету никаких связей, никаких денег, чтобы чтобы правосудие наступило в ее жизни. In verse three, this widow came to him saying, "Get." Justice for me from my adversary. Итак, в третьем стихе она говорит, что и приходя к нему, говорила: защити меня от соперника моего. This woman was done wrong. She had wrong done to her. This widow had wrong done to her. Does it say get justice from me? From, uh, from somebody else. Yeah, yes. Okay. Yeah, from... yeah. Итак, это ж, это этот человек сделал что-то э, недоброе по отношению к вдове. This word adversary. Do you have adversary? Uh, okay. Well, protection. Get get justice from me from my who? Oh, adversary. Adversary. Yes. Соперник. 
This is the same Greek word that's talks, that, that refers to the devil as our adversary in Peter. Итак, это тоже слово употреблено греческое здесь соперник, которое употреблено в первом Петре для дьявола. Somebody who is opposed to us. Кто-то, кто был против, стоял против нас. And it says he would not for a while, but afterward he said within himself, though I do not fear God nor regard man. Но он долгое время не хотел, а после сказал сам в себе, хотя я Бога не боюсь и людей не стыжусь. Yet because this widow troubles me, I will avenge her. Here's one of the other few times this word avenge is used. Но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне. И это одно место из Писаний, одно из немногих, которое упоминает именно о защите, о правосудии. Lest by her continual coming she weary me. Thus, then the Lord said, Hear what the unjust judge said. И сказал Господь, слышите ли, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? I tell you, he will avenge them speedily. Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре. Now this doesn't mean quickly. И... Это слово не значит вот, э, очень быстро. This word means unexpectedly. Это слово значит неожиданно. Like when you least expect it. Это, знаете, когда вы меньше всего ожидаете. Speedily God comes. Друг в Бог приходит. We've seen practically in scriptures that God's sovereign timing and vengeance is varied. Мы очень часто видели, что Божье правосудие оно наступало скоро. But But it gives the picture here that this person is just about to give up. Но мы видим эту картину здесь, когда эта вдова, она уже вот-вот уже хотела уже сдаваться. This person is about to lose heart in praying for justice, for vengeance. Она уже потеряла всякую надежду, взывая о защите и о оправдании. And suddenly God breaks on the scene and brings vindication. И вдруг Господь он появляется на сцене и приносит защиту. And then he closes this parable with an interesting statement. И потом эта притча заканчивается очень интересным высказыванием. Nevertheless, when the son of man comes will he really find faith in the earth сказываю вам что но сын человеческий пришедший найдет ли веру на земле i believe faith for what какой вере здесь идет for god's people to have faith in this aspect of his character божьей вере для божьих для божьих людей чтобы люди имели веру в faith that uh, faith in this aspect of god's character вера в этот аспект Божьего характера. Because if we have no faith that God is a God of vengeance and a, a vindicator, uh, если мы не имеем никакой веры в нас, uh, что Бог он оправдывающий Бог и за наш защитник, we're going to become bitter, defeated people. Мы станем горькими, пораженными uh, людьми. We're going to go through life thinking that the government or this person or that person or some landlord can just run over us and uh, And nobody will ever set the account straight. И мы будем всегда думать, что вот те люди, которые просто пройдут по нашей голове и просто напросто поступят с нами нехорошо, как-то никто никогда не упорядочит, не поставит на свои места все. Иешуа teaches us we should pray and not lose heart. А Иешуа учит нас, чтобы мы молились и не унывали. But we need to have faith in this aspect of God's character. Но нам необходимо иметь веру в этот аспект Божьего характера. That God is a vindicator. Что Бог он защитник. That from justice God will set things straight что бог он из-за своего правосудия он поставит все на свои места we need to let the holy spirit be examining our heart мы должны позволить духу святому чтобы он исследовал наши сердца and, and obey let our obedience become complete и чтобы позволить ему чтобы наше послушание стало полным repent of what we did wrong а покаяться в том что мы сделали неправильно and then transfer the responsibility for further justice To God. И потом передать все, uh, всю ответственность для прочего uh, дальнейшего разбирательства к Богу. Romans 13 teaches us that God also has ministers of vengeance. А 13 в 13 главе к римлянам Бог говорит, что также есть служителя. That's one of the purposes of authority we talked about. Слуги, которые It's one of the purposes of authority that we taught about. Это одна из целей о власти, о которых мы уже говорили, что слуги, которые несут воздаяние. You may need to submit this to your authority. И вы должны подчиняться вашей власти. 
and let them help bring vengeance for you. И позволять, чтобы они приносили защиту вам и оправдание вам. But if you if you have no other authority to appeal to, но если у вас нету больше никакого уровня власти, кому бы вы могли бы обратиться, then we can entrust it into the hands of God to vindicate it His time. То просто нужно довериться в руки Божьи и что Он упорядочит это все в свое время. Any questions? Вопросы? I got to going pretty fast there. Did I? Did I lose some of you? Are you with me? Вы еще со мной или уже потерялись чуть-чуть? Do you understand this principle? Вы понимаете этот принцип? Do you understand how this relates to authority? Вы понимаете, как это относится к власти? Да. What time is the second break? Eleven fifteen. Eleven twenty. Okay. Is everybody doing okay? Что все в порядке? You hot? Что жарко, да? Да, мне тоже жарко. Очень жарко. Очень, очень, очень. Why don't we just stand up and stretch? Don't anybody leave? Just stand up and stretch. Давайте мы привстанем сейчас и под порастягиваем наши косточки.